போயிட்டு இருக்கட்டும் அடுத்த வருஷம் பேசலாம் அது ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு டேக்ல நீ இருக்கு இல்லையா லைக் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டேக்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன வைப்பீங்க பட் என்னோடய ஃபேன்ஸுக்காக இதை சொல்கிறேன் அவங்க ஒரு டேக் லைன் சவுத் கோயின் வச்சுருக்காங்க அவங்க நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அவங்க கிட்டே வேண்டாம் பட் அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணி இது ரொம்ப அந்த மாதிரி ஒரு செல்லமாக வச்சுருக்காங்கன்னா லெட் தம் யூஸ் இட் ஸோ ஓகே சவுத் கோயில் சவுத் கோயின் இப்போ சில பேர் ஃபேன்ஸ்லாம் மீட் பண்ணும்போது என்ன எஸ்கியூ ஹே எஸ்கியூ அப்படி தான் கூப்பிடுறாங்க எனக்கு சில சமயம் புரிய மாட்டேங்குது பட் ஐம் லைக் ஓகே அவங்க ஒரு செல்லமாக கொடுத்த பேர் ஐ டேக் இட் வித் அ லாட் ஆஃப் லவ் அவ்வளோதான் சார் நான் சார் எந்த இந்த படம் இல்லை எந்த படம் எடுத்தாலும் த ஹீரோ இஸ் ஆல்வேஸ் த டைரக்டர் எனக்கு ரெண்டுமே ஈஸியாக இல்லைங்க எனக்கு ரெண்டுமே கிளாமர் ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி எனக்கு சத்தியமா எனக்கு அதுக்கு ஒரு ஆன்சரே இல்லைங்க சாரி தேங்க்யூ இல்லைங்க நான் சந்தோஷமா இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா இல்ல 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 எனக்கு வேணாம் இந்தியால இது ஒரு இது கொஞ்சம் சத்தியமா ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஸ்டின் தான் மறக்காம நியூஸ் பேஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான பிரெஸ் பண்ணுங்க போயிட்டு இருக்கட்டும் அடுத்த வருஷம் பேசலாம் அது இப்போ ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு டேக்ல நீ இருக்கு இல்லையா லைக் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டேக்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன வைப்பீங்க ஆக்சுவலி எனக்கு நிஜமாகவே இது நம்பிக்கையே இல்லை இந்த டேக் லைன்ஸில் ஐ ஃபீல் படம் நல்லா போனோம் அவ்வளோதான் அதான் முக்கியம் ஒரு ஆக்டருக்கு நான் எனக்கு எந்த டேக் லைனும் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் இட் பட் என்னோடய ஃபேன்ஸுக்காக இதை சொல்கிறேன் அவங்க ஒரு டேக் லைன் சவுத் கோயின் வச்சுருக்காங்க அவங்க நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு அவங்க கிட்டே வேண்டாம் பட் அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணி இது ரொம்ப அந்த மாதிரி ஒரு செல்லமாக வச்சுருக்காங்கன்னா லெட் தம் யூஸ் இட் ஸோ ஓகே சவுத் கோயில் சவுத் கோயின் இப்போ சில பேர் ஃபேன்ஸ்லாம் மீட் பண்ணும்போது என்ன எஸ்கியூ ஹே எஸ்கியூ அப்படி தான் கூப்பிடுறாங்க எனக்கு சில சமயம் புரிய மாட்டேங்குது பட் ஐம் லைக் ஓகே அவங்க ஒரு செல்லமாக கொடுத்த பேர் ஐ டேக் இட் வித் அ லாட் ஆஃப் லவ் அவ்வளோதான் சத்தியமாக எனக்கு அதுக்கு ஒரு ஆன்சரே இல்லைங்க சாரி தேங்க்யூ ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி கேட்டால் நான் எப்போவுமே ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்தது ஒரு ப்ரின்சஸாக பண்ணணும் பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியல ட்ரீம் ரோல் எப்படின்னா இப்போது ஐ வாண்ட் டூ ஃபிலிம்ஸ் வேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நல்லா போகணும் இட்ஸ் அட் த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் இப்போ ரொம்ப டைவர்சிஃபைடாக ஆகிடுச்சு தியேட்டர்ஸ் ஓடிடி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அது அந்த தேர்ட்டி டேஸில் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கணும் ஸோ ஐ வாண்ட் டூ இம்பேக்ட்ஃபுல் ரோல்ஸ்னு சொல்லலாம் சரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃபிலிம்னால் அது கண்டினியூஸாக டூ ஹவர்ஸ் படத்தில் இல்லைனா கூட அந்த ரோல் ரொம்ப இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் எஸ்பெஷலி இவரே சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் யூ ஹாவ் டு அதே மாதிரி பண்ணால் எல் உங்களுக்கும் போர் அடிக்கும் எனக்கும் போர் அடிக்கும் ஸோ சரி இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக டிஃப்ரெண்ட்டாக வி டூ ஆர் டூயிங் அவர் பெஸ்ட் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வி லீவ் இட் டு தி ஆடியன்சஸ் இவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்களே என்ன காரணம் ஐயோ தேங்க்யூ இதுக்கு நான் என்னங்க சொல்லுவேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அது எப்போவுமே யார் சொன்னாலும் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தான் நான் எடுத்துப்பேன் சத்தியமாக எதுவும் இல்லை ஜெனட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவேன் ஹாப்பினஸ் அண்ட் அவ்வளோ நான் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் செல்ஃப் கேர் இஸ் எவ்ரி திங் ஐ திங்க் இந்த பேண்டமிக்கில் நம்ம எல்லாம் ரொம்பவே புரிஞ்ச விஷயம் அதுதான் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் இப்படி போயிடும் லைஃப் அன்பிரடிக்டபிள் ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் ஜாலியாக இருக்கணும் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஹெல்த் ரொம்பவே முக்கியம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸாக எல்லோரும் இருக்கணும் பிகாஸ் இது ஒரு ஸ்கேர் மாதிரி ஆயிடுச்சு பேண்டமிக் எல்லாேருக்கும் வி லாஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ அஸ் லாங் இஸ் யுவர் அ லைஃப் வேல்யூ லைஃப்னு சொல்லுவேன் அதான் முக்கியம் ஹாய் மேம் லுக்கிங் காட் ஜஸ் அ சால்விஸ் மேம் ரீசன்ட் இன்டர்வியூவில் நயன்தரா மேம் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க உமன்ஸ் இன் டிக் படம் எடுக்கணும்னா எங்களுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் பட்ஜெட் வைஸ் ஆகட்டும் மார்க்கெட் வைஸ் ஆகட்டும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கா மேம் அதான் இந்த என்டயர் திங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடியே நான் சொன்னேன் தேங்க்ஸ் டு சுபாஸ்கரன் சார் இந்த படத்தில் 
ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கூட பார்க்கல இன்ஃபேக்ட் இது நான் சொல்லி தான் இன்னும் உஸ்பெக்கிஸ்தான் ஷெடியூல் நம்ம ரெண்டு வாட்டி போயிட்டு வந்தோம் பிகாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது சில சேலஞ்சஸ்னால வீ குட் நான் நார்மலி ஒரு பெரிய படம் எடுத்தாலே ஃபாரின் ஷெடியூல்னால் ஒரு வாட்டி தான் போவாங்க எல்லோரும் போய் அந்த பபிளில் உட்காந்து முடிச்சுட்டு தான் வருவாங்க இது ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சுபாஸ்கரன் சார் அண்ட் தமிழ் குமரன் சார் அண்ட் சருணன் சார் ஆல்சோ நம்ம பிரேக் பண்ணி திருப்பி வந்ததுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணி சில சில இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் டச்சு சில இதெல்லாம் திருப்பி போய் எக்ஸ்ட்ராவாக ஷூட் பண்ணி ரூ ரீஷூட் பண்ணால் அழகாக இருக்குன்னு எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் இல்லாமல் ஹீ சட் ஓகே குவாலிட்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த படத்துக்கு அழகாக இருக்கணும் அதுக்காக ஸோ டெஃபினெட்லி பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஹீரோயின் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஹவ் கிவன் தேர் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் அண்ட் பட்ஜெட் இது ஒரு இது கொஞ்சம் சத்தியமாக ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஸ்டின் தான் எனக்கு அப்படி சொல்ல தெரியல ஆனஸ்டாக இது டிப்ளமேட்டிக்காக சொல்ல ஏன்னா அந்தந்த படத்தில் ஐ லைக் அந்த அந்த ஹீரோஸ் இப்போது இட் டோட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபிலிம் எனக்கு இந்த ஹீரோனா ஒரு ரெண்டு படம் மைண்டுக்கு வரும் இந்த ஹீரோனா ரெண்டு படம் மைண்டுக்கு வரும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஹீரோஸ் டாப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தே அதே பிகாஸ் ஆஃப் அ ரீசன் ஸோ அது அதனால ஐ ஐ லைக் ஃபிலிம்ஸ் மோர் தென் ஐ லைக் ஹீரோஸ் இன் பர்டிகுலர் ஃபிலிம்ஸ்னு சொல்லலாம் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஜேர்னி மேம் ஆக்சுவலி போயிட்டு இருக்கட்டும் அடுத்த வருஷம் பேசலாம் மேம் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஜேர்னி ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்க ராங்கி த்ரிஷா வந்து லேசா லேசா த்ரிஷா கிட்ட ஏதாவது டிப் ஆர் அட்வைஸ் எதுனா கொடுக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் என்ன கொடுக்கணும் டிப் ஆர் அட்வைஸ் ஏதாவது ராங்கி த்ரிஷா வந்து லேசா லேசா த்ரிஷா கிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டா ஆக்சுவலி இல்லை ஐ ஃபீல் எவ்ரி ஃபேஸ் ஒரு க்ரோயிங் ஃபேஸாக தான் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அப்படியே இருங்க மாறவே மாறாதுங்க அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஐ ஃபாலோட் அ சர்டன் வே ஆஃப் பீயிங் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் டு டுடே அது எனக்கு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையானு கூட தெரியல என்ன பீஸ்ஃபுல்லாக இட் கீப்ஸ் மீ பீஸ்ஃபுல் ஸோ அது நான் மாறி மாறணும்னு விரும்பல தேவையும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சர்டன் குவாலிட்டிஸ் சர்டன் திங்ஸ் அவ்வளோதான் புரியலாம் <laughs> 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 fix பண்ணீங்க how challenges அது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அத பத்தி एक्चुअली நாங்க கிளாமர் ஆக்சன் எது பிரையாரிட்டி உங்களுக்கு இப்போ எது இருக்குது கேக்குறீங்களா இந்த படத்துல என்ன இருக்குனு கேக்குறீங்க கிளாமர் ஆக்சன் இருக்கப்போ அது ஒரு ஆக்டர் ஆண்டா எல்லாமே மிக்ஸ்ட் பாக்கா தான் இருக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டார்னு சொன்னா ஒரு நல்ல நடிகையா கூட இருக்கணும் ஸ்டார் மட்டும் யூ கான் சர்வை ஒரு நல்ல ஆக்டர் ஆண்டா அந்த கொஞ்சம் கிளாமர் glamour big films mass films commercial films at the same time in the mari padanga where you can uh, bring out your nuances and different roles or or mixed ada or package package mari irukano according to me an actor should be a package and uh, very open to anything trisha it is easy irukku it is easy yeah glamour yeah எனக்கு ரெண்டுமே ஈஸியாக இல்லைங்க எனக்கு ரெண்டுமே கிளாம ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி எனக்கு ஐ திங்க் எனக்கு மோர் தென் தேட் எனக்கு அந்த ஒரு ஒரு சீன் சொல்லும்போது எப்படி அது கொண்டு வரணும் எப்படி அது ஒரு கோட் இருக்குது ஒரு ஆக்டர் ஒரு சீன் பண்ணும்போது அது எப்போவும் அந்த ரியலிஸ்டிக்காக ஒன்று வெளியில் வரணும் அது அது எந்த படம் இருந்தாலும் ஐ ட்ரை டு பிரிங் அவுட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் மீ இன் தேட் சரி நான் இந்த இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் இருந்தால் எப்படி வந்திருக்கும் தட்ஸ் ஹவ் ஏ டிஃப்ரெண்ட் இல்லை இல்லைன்னா ஆல் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ரஸஸ் சிம்லர் ஸ்டைல் ஆகிடும் ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ட்ரை டு டூ ஆக்ஷன் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தான் பிகாஸ் இட்ஸ் நியூ ஃபர் அஸ் ஹீரோயின்ஸ் பட் இதில் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபன்னாக இருந்தது எனக்கு அது நடிப்பு மாதிரியே தெரியாது ஏதோ ஒரு ஓ ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக் கிளாஸ் இல்லைனா ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு இதில் சில ஆக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்பவே ஃபன்னாக இருந்தது அது லாட் ஆஃப் ரோப் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் சில இதெல்லாம் 
எல்லாத்துக்குமே ஒரு பாடி டபுள் இருந்தது பட் சர்மன் சொல் சொன்னார் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் இது மாதிரி பண்ண தேவையில்லை ஷீஸ் அ ரெகுலர் கேர்ள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு இப்போ நிஜமாக வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஆனால் யோர் ஃபோர்ஸ் டு டூ ஆக்ஷனாக எப்படி இருக்கும் அதே யோசிச்சுட்டு பண்ணுங்கள் ரொம்ப அந்த மாதிரி ஃபினஸ் அண்ட் அது தேவையில்லை ரியல் ரியலாகவே பண்ணலாமே கொஞ்சம் சில சமயம் கிளம்சியாக இருந்தால் கொஞ்சம் ட்ரிப் ஆனால் அதுவும் அதுவும் ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ வி ட்ரை டு டூ எவ்ரி திங் ஆர் செல்ஸ் அந்த ரோப் ஷாட்லாம் எனக்கு ரொம்பவே இட் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் இன் உஸ்பெகிஸ்தான் செல்லுதுலாம் நம்ம பண்ணுது இல்லைங்க நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா நஜ்வா இல்லை 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 எனக்கு வேணாம் இது மட்டும் அது ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ ஹேவ் த பேண்ட் வித் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அது அவங்க எப்படி தான் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ரொம்ப ஒரு மாதிரி டார்ச்சரஸாக இருக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி டஃப் அது ஒரு பேண்ட் வித் இல்லைன்னா அதுக்குள்ளே நுழையவே கூடாது அண்ட் நான் நிறைய சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சில பேர் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க வி ஓன்லி வாண்ட் டு ஆக்ட் மற்றது மற்றவங்க கிட்ட விட்டுடலாம் ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐம் கேப்பபிள் இனாஃப் ரைட் நவ் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஃபில்ம் ஆமாம் உங்கள் ட்ரீம் ரோல் வந்து குந்தவின்னு சொன்னீங்க இப்போ ஸோ அது ஆக்டர் ரிலீஸ் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அதை பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன ரிசீவ் ஆச்சு அது ஒன்று மட்டும் சொல்ல முடியல ஐ வுட் சே இந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆகுன்னு எனக்கே தோணல ஐ நியூ இட் இட்ஸ் அ குட் ஃபில்ம் பண்ணும்போது பட் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன்ல இட்ஸ் எவ்வளோ நம்ம நம்பிக்கை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் தி ஆடியன்ஸஸ் ஹூட் டிசைட் சில ஃபில்ம்ஸ்லாம் ஐயோ ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது அவ்வளோ அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அண்ட் வைஸ் வேர்ஸா ஸோ பை ஐ ஆம் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஏன்னா இப்போது இன்னி வரைக்கும் நான் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ஒரு ஃபேஸ்புக் திறந்தால் குந்துவை ரோல்ஸ் ரீல்ஸ் சாரி குந்துவை ரீல்ஸ் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டிலேருந்து அந்த குந்துவை பன் போட்டு நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோட்டோ அம் அனுப்புகிறாங்க ஸோ ஐம் ரியலி கிளார் ஏன்னா அதுக்கு தானே வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் தட் டூ அண்ட் யூ டூ அ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அது இவ்வளோ போய் ரீச் ஆனால் ஃபார் அஸ் இட்ஸ் அ ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஸோ ஒன் மோர் கொஸ்டின் என்னென்ன ஆக்ட்ரஸ் லைஃப் பற்றி ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக சமந்தா அவர்கள் நயன்தாரா அவர்கள்லாம் என்ன தான் ஆக்ட்ரஸ் லைஃப் லக்ஸூரியஸாக இருக்குன்னு வெளியே போட்டு ஆனாலும் எங்களுக்கும் சில ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யோர் பாயிண்ட் ஆன் தட் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண டிஃபிகல்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கீங்க ஃபேஸ் பண்ணுற டிஃபிகல்ட்டிஸ் எதுனா சொன்னீங்க இப்படியே நினைக்கிறாங்களே ஒரு ஆக்ட்ரஸ் லைஃப் லக்ஸூரியஸ் அதுவே ஒரு டிஃபிகல்ட்டி டு ப்ரூவ் தட் ராங் தட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி பிகாஸ் எஸ் வி ஆர் ஆக்ட்ரஸ் நம்ம நம்ம ஒரு இமேஜ் கண்டிப்பாக கிளாமரஸாக இருக்கணும் வி லைக் டு போட்ரிய தட் we we every sort of the we nama sela perku or example la irukno but once adu cut panadukapra veetu pona adhe prachanegal adhe problems adhe mental illnesses adhe everything we have the same things and uh, or struggle ellarkume ore mari seri avanga struggle nammala vida jaasti kami abbi you can't see it or struggle is a struggle for a personal you know personally so adu kandipa irukku adu enna na வெளியில் நீங்கள் எனக்கு காமிக்க காமிக்க மாட்டேங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்க மாட்டேன் அவ்வளோதான் என் ஆர் லைஃப் லுக் அ லிட்டில் கிளாமரஸ் பட் ஐ திங்க் இப்போது கொஞ்சம் எல்லோரும் சோஷியல் மீடியானால கொஞ்சம் எல்லாமே ரொம்ப ரியல் ஆகிடுச்சு பீப்புள் டாக் அபவுட் த ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த டேபு அந்த வார்த்தை இல்லை தே டாக் அபவுட் மென்டல் இல்னஸஸ் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அந்த இன்ட்ராக்ஷன்னால வித் ஆடியன்சஸ் வித் ஃபேன்ஸ்னால தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் ஆல்சோ பீப்புள் எல்லாமே அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே வேர் ஆல் த சேம் ஜஸ்ட் ஆர் ஜாப்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோதான் அது இட் ஷுட் பி அ ஒன் ஆஃப்னு நினைச்சேன் ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்னா சரி அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி அமையலை அதுக்கப்புறம் கூட எதுவுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அமையலை அண்ட் சிலதுலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணலாம் இல்லை எல்லாமே ஒரு எவ்ரி ஆல்டர்னேட் ஃபில்ம் நெகட்டிவாக இருந்தால் அது போர் அடிச்சிடும் ஸோ எனக்கு அது ஒரு ஒன் ஆஃபாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் நெகட்டிவாக அமையல் ஐ திங்க் அதுக்கப்புறம் ஆமாம் கொஸ்டின் ஃபார் த்ரிஷா மேம் ஹாய் கன்வர்சேஷன் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மேம் ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அந்த ஃபோட்டோ கூட போட்டிருந்தீங்க சோசியல் மீடியாவில் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஜேர்னி எப்படி இருந்தது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபியர்லஸ் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு சூப்பர்பா இருக்கு அண்ட் திஸ் இயர் ஹஸ் பின் ரொம்ப
அண்ட் ஐம் ஃபீலிங் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க சில சமயம் சொன்னால் தான் எனக்கே தெரியுது ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் சினிமா இஸ் பின் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா இப்போ நான் இந்த படம் பண்ணுறேன்ல ஒரு ஒரு பிஎஸ் பண்ண ஒரு எந்த புதுசாக ஒரு படம் பண்ணால் அது எப்போவுமே நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் போகும்போது ஒரு நியூ கேமராக தான் போவேன் பிகாஸ் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஐ திங்க் இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஜாப்பில் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இது ஒரு ஸ்டாக்னென்ட் ஒரு மொனாட்டினியே எனக்கு தெரியல எவ்ரி திங் ஃபீல்ஸ் நியூ ஸோ அந்த சேலஞ்ச்னால் டெய்லி ஒரு நியூ டே மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு நியூ ஃபில்ம் மாதிரி தான் இருக்குது புது பேருங்க புது டைரக்டர்ஸ் ஸோ ஐ எம் எக்ஸைட்டட் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படி போன மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு மச் மோர் குட் ஒர்க் ஸோ ஒன் மோர் கொஸ்டின் மேம் சார் நான் சார் எந்த இந்த படம் இல்லை எந்த படம் எடுத்தாலும் த ஹீரோ இஸ் ஆல்வேஸ் த டைரக்டர் ஏன்னா அது ஒரு பிளாக் பஸ்டராக இருந்தாலும் ஐ திங்க் இட் இஸ் த டைரக்டர்ஸ் பேபி அண்ட் பிளாக் பஸ்டர் அப்படியே விட்டுடலாம் பாசிட்டிவ் நோட்லேயே விட்டுடலாம் எனக்கு அவரோட ப்ரீவியஸ் படம் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அவர் அவர் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் வாஸ் வித் முருகதாஸ் சார் அண்ட் சர்மன் சார் எனக்கு முரு முருகதாஸ் சாரோட நான் ஸ்டாலின் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அண்ட் எனக்கு அவரோட லாஸ்ட் ஃபியூ ஃபில்ம்ஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும் எனக்கு தெரியும் அவர் அவர் ஒரு ஓ இது ஹீரோவா ஹீரோனா அப்படி பார்க்க மாட்டார் ஹி கிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக எழுதுவார் ஒரு படத்தை ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஒர்க் அண்ட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இந்த லைன் சொல்லும் போதே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அண்ட் இட் வாஸ் வெரி இது வரைக்கும் ஐ எம் நாட் ஹேர்ட் அ லைன் லைக் தட் ஸோ ஓகே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஐ திங்க் ஐல் சூட் இட்னா அந்த மாதிரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து வி வெண்ட் டு த ஸ்டோரி நான் கேப் இட் பண் பண்ணுறேன் ஆமாம் என் பிட்வீன் ஒரு கேப் இருந்தது அது எப்படி சொல்லலாம் சில டைம் பிகாஸ் த ஃபில்ம்ஸ் இட் செல்ஃப் டிலேடாக ஆகும் சில சமயம் அது ஆக்சுவலி அதுக்கு ஐ கான் டேக் ஃபால்ஸ் அது ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட தான் அந்த கேள்வியை கேட்கணும் ரெண்டாவது எப்படின்னா நான் முன்னாடி மாதிரி அவ்வளோ ஃபில்ம்ஸும் சைன் பண்ணல சரி ஒரு ஆறு மாதம் எதுவும் இல்லைனா கூட ஃபார் த சேக் ஆஃப் சைனிங் ஒரு ஃபில்ம் வேண்டாம் எனக்கு பிடிச்ச ஃபில்ம்ஸ் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டான ஃபில்ம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணால் போதும்னு இப்போது இருக்குது திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஆல்சோ ஒரு படம் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த கண்டினியூஸாக ஷூட்டிங் முடிச்சிடலான்னு இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஒரே ஒரு படத்துக்கு டெடிக்கேட் பண்ணி அது முடிச்சுட்டு அடுத்த படத்துக்கு போகலான்னு அந்த மாதிரி ஸோ இட் பிகம்ஸ் லெஸ் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபில்ம்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் திஸ் வில் பி டூ ஃபில்ம்ஸ் ஐயோ மேக்ஸிமம் த்ரீ ஃபில்ம்ஸ் ஐயோ அண்ட் அது ஒரு மாதிரி அந்த பேஸ் நல்லா இருக்குது யூ ஃபீல் யூ கெட் இன் டு த ஹோல் யூனிட் த கேரக்டர் யா மேம் திஸ் பேண்டி ஃப்ரம் லிட்டில் டாக்ஸ் ஹாய் யூ லுக் ஸோ காஜியஸ் எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களை பார்த்தோன்னே கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னென்னா ஆக்ஷன் வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்தில் ஸோ தூங்காவனம்க்கு அப்புறம் த்ரிஷாவை அப்போ இப்போ தான் அப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது உங்களுக்கு இதில் பண்ணும் போது ஸ்ட்ரகிள்ஸ்னு சொல்ல முடியாது சேலஞ்சஸ்னு சொல்லுவேன் தே இஸ் நத்திங் இஸ் அ ஸ்ட்ரகிள் ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரகிள்னு அப்படி வந்துட்டால் அந்த ஒர்க் என்ஜாய்மெண்ட் போயிடும் ஸோ சேலஞ்சஸ்னா எஸ் லைக் நான் முன்னாடியே சொன்னால் ஆக்ஷன் இஸ் நியூ டு மீ அது என்ன இருந்தாலும் எவ்ரி படத்தில் பண்ணல நம்ம அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் இன் தூங்காவனத்தில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வித் ஆக்ஷன் என்னென்னா எப்போவுமே ஒரு சின்ன ரிஹர்சல் இருக்கும் யோர் ஃபைன் ட்யூன் டூ அங்கேயே போய் ஓகே குது குதிச்சிருக்கேன் ஆன் ஸ்பாட்டில் கஷ்டம் யாருக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கு கொடுப்பாங்க ரோப் ஷார்ட்ஸ்லாம் கேர்வான்லேயே வந்து அதை எப்படி நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க தேல் ட்ரெயின் யூ ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹாவ் அ வெரி குட் டீம் அண்ட் முன்னாடியே நார்மலாக ஒரு டெமோ பண்ணி காமிச்சிருவாங்க ஃபார் ஃபார் எனி ஆக்டர் அவங்க ஃபைட்டர்ஸ் வச்சு ஒரு சின்ன டெமோ பண்ணிவிட்டு காமிப்பாங்க அண்ட் தே வெரி சர்மன் சார் எப்போவுமே என்கிட்ட வந்து கேட்பார் இது உங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக யோர் ஓகே வித் இட் அதர்வைஸ் வீல் ஷூட் வாட் யோர் கம்ஃபர்டபுள் வித் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இட்ஸ் ஃபன் பிகாஸ் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லைக் ஐ சட் It should be different, right? Of That's course. That's the monotony. It's fun to do different things. Yes, so if you want to see that, Trisha, you want to see that you want to see that you want to see that. I don't think we didn't use any... It's not a thing. You don't know what to see. She's a very normal girl who's stuck in this situation. If you want to be a Marvel actress, you need a dupe, you need a lot
கொஞ்சம் திமுறாக இருந்தால் சொல்கிறது ராங்கின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இந்த கேரக்டரே வந்து அப்படி தான் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் வந்து போல்டாக இருப்பாங்க போல்டாக மட்டும் இல்லை போல்டாக இருக்கிறது வேறு கொஞ்சம் திமுறாக இருக்கிறது வேறு நான் திமுறாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவங்க பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் திமுறாக இருக்க முடியும் ஸோ அந்த கேரக்டர் அப்படி இருக்கிறதுனால ராங்கின்னு வச்சுருக்கோம் இதில் கூட மெசேஜ் சொல்லியிருக்கோம் பிரதர் என்னென்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு கீழே மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் அது ஃபுல்ஃபில் ஆகாது எனக்கு ஸோ அதனால் இதுவும் இருக்குது இதில் ஒன்று சொல்லியிருப்போம் இதில் ஒரு டைலாக் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலி ஃபைனலாக அந்த டைலாக் ஸ்க்ரீனில் அப்படி வராது அதனால் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன் லவர்ஸ் வந்து ஒரு இறந்து போகிற ஒரு லவர் ஒரு பொண்ணுக்கு என்னென்னவோலாம் கிஃப்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா இதில் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட் வந்து அவன் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு வந்து அதை நான் எழுதினோடனே ஸ்கிரிப்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாகாக இருந்தது அந்த டைலாக் என்னென்னா லிபியாவில் எண்ணெய் வளம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நானும் கடாபியும் கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டோம் உனது நாட்டிலும் கனிம வளங்கள் உள்ளது சுஷ்மிதா ஜாக்கிரதையாக இரு அப்படின்னு ஒருத்தன் தன்னோட அந்த லாஸ்ட் மினிட்ஸ் அந்த அந்த டைமில் அவளுக்கு ஒரு ஒரு மெசேஜ் அனுப்போம் ஸோ ஆக்சுவலி இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி இந்த லவ் ஸ்டோரியை அதுக்குள்ளே ஒரு த்ரில்லரு ஒரு சஸ்பென்ஸு ஒரு ஃபேமிலி எமோஷனல் அப்படின்ட்டு ஒன்று சிடான ஒரு இதுக்குள்ள அப்படி டிராவல் பண்ணிடுவோம் இல்லை இந்த கதை எழுதி முடிச்சுட்டு இது யார் கரெக்டாக இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் தோணுறாங்க ஆக்சுவலி அதான் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன கேப் எனக்கு தமிழில் வழியவனுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு கன்னட ஃபிலிம் பண்ணேன் இன்பிடியூனில் ஒரு கேப் இருந்தது நான் நானும் போய் யாரும் அப்ரோச் பண்ணல யாரும் என்னையும் படம் பண்ணால் அப்ரோச் பண்ணல ஸோ அந்த கேப்பில் இருக்கும்போது அவராக என்ன பண்ணார் இப்போ அவரோட அஸ்டன் நான் அதனால் யாரையுமே அப்ரோச் பண்ணாமல் இருக்கான் ஏன்னா அவரே ஒரு கதை இந்த லைனை அவர் தான் லைக் அவ்வளோ ஓகே பண்ணார் சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த லைனை என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ண சொன்னார் உங்கள் பிடிச்சிருக்கான்னு முதல்ல எனக்கு கேட்டார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் நான் அவரே லைக் அவ்வளோ ஓகே பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் அப்படி தான் இந்த மூவி ஸ்டார்ட் ஆச்சு பார்த்துட்டார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப என்னென்னா அவர் அவர் பெரிய டேரக்டர் அவருக்கு வந்து பட்ஜெட் இதெல்லாம் இல்லாமல் பெரிய ஸ்கேலில் அவர் படம் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனார் இல்லை எனக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல என்னென்னா என்ன ஒரு நம்பராக நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இந்த கதையை கொடுத்துட்டு நான் மொத்தமாக வந்து ரைட் பண்ணிவிட்டு நான் அவரு வந்து ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் நானும் ஷூ ஷூட்டிங் என்னோடதும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு டே அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் நான் அவருக்கு அவருக்கு அனுப்பிச்சேன் அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தார் அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கு அவரோட ஷூட்டிங்கில் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் படித்தார் படிச்சுட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா ஃபைனலாக அவருக்கு ஒரு ஒரு தடவை அவரோட கதை இல்லையா அதனால் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பிச்சேன் அவர் படித்து பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்பயே ஒரு ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணார் ஆக்சுவலி இதில் தான் அந்த உஸ்பெக்கிஸான் போர்ஷன் வந்து எனக்கு வந்து எங்கேயும் எப்போதில் நான் அந்த கதையை எடுத்துக்கும் போதே எனக்கு ஒரே ஒரு சேலஞ்சு தான் எடுத்தேன் யார் வேணால் லவ் பண்ணலாம் எமோஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த ஆக்சிடென்ட் சீக்வன்ஸை வந்து ரியலாக பண்ணணுங்கிறத நான் சேலஞ்சு எடுத்துட்டேன் இந்த கதையில் என்னென்னா உஸ்பெக்கிஸ்தானில் அந்த அதை அதை வந்து உஸ்பெக்கிஸ்தானில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஆனால் அதை லிபியான்னு சொல்கிறோம் கதையில் அந்த போர்ஷன் ஷூட் பண்ணுறது தான் நான் வந்து சேலஞ்சாக எடுத்துட்டேன் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான பேக்ட்ராப்பில் யாரும் அவ்வளோ கொஞ்சம் நிஜத்துக்கு பக்கத்தில் போய் அவ்வளோ நிஜமாக ஷூட் பண்ணலன்னு எனக்கு தோணுது அதை நான் கொஞ்சம் நெஜத்துக்கு பக்கத்தில் போயிருக்கோம் அது வேற ஒன்றும் இல்லை பிரதர் நான் எனக்கு ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்தே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுவாக வந்தது நான் நான் அப்படி தான் பண்ணிட்டேன் நானும் ஒரு ப்ராஜெக்டை போய் செட் பண்ணி அப்படி அசம்பிள் பண்ண வ வரல நான் அப்படி பண்ணல அதனால தான் எனக்கு கேப் இருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே மேம் ஸோ நீங்கள் ஒரு வேர்சட்டல் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த குந்தவை கேரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே பண்ண தையல் நாயகியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் அந்த கேரக்டரை வந்து அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க ஹோம் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஹவு டூ புல் அவுட் தட் கேரக்டர் ஒர்க் அவுட்லாம் கொஞ்சம் யாருமே நம்ப மாட்டேங்க சொன்னால் ஐ டோன்ட் ஒர்க் அவுட் வெரி ஆஃபன்லாம் கொஞ்சம் ஜெனட்டிக்லி பிளஸ்டு தான் தேங்க்யூ பட் ஒரு
அதில் அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி என்ன பிடிச்சிருக்கு பட் இது என்னென்னா ராங்கி இஸ் அ ஃபேலி அவள் எப்படின்னா லுக்ஸ் அண்ட் மேக்கப்க்கெலாம் அவ்வளோவா கேரே பண்ணிக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அண்ட் சர்வனன் சார்க்கு சுத்தமாக மேக்கப் போல்ஸும் பிடிக்காத அவருக்கு ஹி பிலாங்ஸ் டு தட் ஜான்ரு ஸோ இட்ஸ் வெரி ஓகே எழுந்தாலும் காலையில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சுட்டு ஷி புட்ஸ் அ ஹேர் இன் அ பன் அண்ட் என்ன மேக்ஸிமம் ஒரு லிப் பாம் போட்டுட்டு ஷீ இஸ் ஹர் ஹோல் திங் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இது ஸோ தே டோன்ட் டேக் டூ மச் டைம் டு ட்ரெஸ் அப் ஸோ நீங்கள் அந்த படம் பார்க்கும்போதே தெரியும் வி ஹாவ் மெயின்டைன் அ சர்டன் ஸ்டைல் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக வேணா இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஹேர் பா இன் அ பன் மேக்ஸிமம் போனி டெயில் நோ மேக்கப் அட் ஆல் லைட் மேக்கப் மேபி ஜஸ்ட் ஒரு க்ரீம் அண்ட் ஒரு லிப்ஸ்டிக் அவ்வளோதான் அண்ட் we wanted to adu deeglam na solla mudiyadu it is how how would a journalist be avangalukku idhula or prachane illa they'll just wake up pal theechittu shower panniṭa apdiye veetla nindu kalambi apdiye poiduvaanga or mari careless ah irupaanga eppome so that's that's how we have portrayed this and adukku we did two three um, look tests or a photo shoot and a photo shoot pannu adhil nindu look filter panni seri idu maintain pannalam padathukku kadasi varaikum we've maintained uh, that okay. edhum or over ah pogama it's not glam it's very simple it's very, very real simple girl very girl. real yeah yes. very real oh, okay illa mothamave idu uzbekistan la dhan eduthirukom uzbekistan la anga anga or over sequence ku thanda mari place maathi maathi eduthirukom purilla dop sakti enak even vera maadhiri pannaaru sir locations ella eppadi anga ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க ஹவு சேலஞ்சஸ் அது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அதை பற்றி ஆக்சுவலி நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்க போகும்போதே ஒரு டென் டேஸ் எடுத்துட்டோம் அங்கே உஸ்பெகிஸ்தானில் அந்த லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து சும்மா சீன் அப்படி இல்லை எல்லா சீக்வன்ஸுமே ஒரு மாதிரி அந்த லொக்கேஷனை பேஸ் பண்ணி இருந்ததுனால அதை வந்து நாங்கள் ஒரு டென் டேஸ் அங்கே ஸ்டே பண்ணி முன்னாடியே என்னென்ன சீக்வன்ஸு என்னென்ன ஷார்ட்ஸ் எங்கே எடுக்கிறோங்கிறது வரைக்கும் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் பிளானே பண்ணோம் ஆ எஸ் இந்த இந்த ஸ்கிரிப்ட் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்கிரிப்டே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டானது இதில் வந்து ஒரு வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் கூட கொஞ்சம் பேசியிருக்கோம் ஒரு லவ் ஸ்டோரியில் ஒரு வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் பேசுகிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா வெறும் லவ் மட்டும் பத்தில் எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டாக நரேட் பண்ணும்போது ஒரு ரைட் பண்ணும்போது ஸோ அதனால் அதில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று சொல்லணுமே அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் லிபியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருந்த ஒரு ஒரு வாரை பற்றி தான் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் மெயினாக லவ் ஸ்டோரி தான் இந்த லவ் ஸ்டோரிக்குள்ளே இங்கே இருக்கிற ஒரு லவ் ஸ்டோரிக்குள்ளே லிபியாவிலையும் அமெரிக்காவுக்கும் உள்ள ஒரு பாலிடிக்ஸை சொல்ல முடிஞ்சிருக்கு அதை சொல்லியிருக்கேன் பட் ஆனால் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது லிபியா அமெரிக்கான்ற டேர்ம்ஸ் இருக்காது ஏன்னா அதை வந்து சென்சாரில் மியூட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அதனால் அமெரிக்காங்கிறது மியூட்டு லிபியாங்கிறதும் மியூட்டில் இருக்கும் பட் அந்த படம் பார்க்கும்போது லிபியா அமெரிக்காவுக்குள்ள வார தான் சொல்லியிருக்கோங்கிறத ஃபீல் ப அந்த அதை தெரிஞ்சிட்டு படம் பார்த்தா அது இன்னும் மோர் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஃபிலிம் டேரக்டர் சார் ஆக்சுவலி மேம் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக படம் எடுக்கும்போது பயமாக இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இப்போது அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு ஒன்றும் இல்லை அவங்க பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் எப்படி அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து ஒர்க் பண் அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன அப்படி இருந்தது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மீட் நான் போய் அவங்களுக்கு ஸ்டோரி நரேட் பண்ணும்போதே அது எனக்கு அது ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து அதான் மேக்கப்லேருந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது மேக்கப் வந்து வேணான்னு சொல்கிறத ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னா கொஞ்சம் குறைச்சிடலாமா அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்துடலாமா எப்படி வந்துடலாமா அப்புறம் எனக்கு கடைசியாக சொன்னால் இந்த லுக் நல்லா இருக்குது மேக்கப்பே இல்லைங்க அப்படிங்க அதான் இது தான் வேணும் அப்படின்னு ஸோ அதை ஒத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டை ஒத்துக்கிறது அது ஒத்துக்கிட்டோடனே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே நம்ம இப்போ என்ன வேணால் சொல்லிக்க முடியும் சார் ரீசன்ட் டேஸில் இருந்து வந்து மூவிஸில் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு வெப்பன்ஸ்க்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறது வந்து இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்டாக இருக்குது இந்த படல் படத்தோடைய டீசர் பார்க்குறப்போ நிறைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலி நான் வந்து உஸ்பெகிஸ்தான் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு இல்லை உஸ்பெகிஸ்தான் தான் போகணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசன் ஒன்று இருக்காது என்னென்னா அங்கே நாங்கள் அங்கே வந்து ஒரு கன் ஃபைட் எடுக்கணும் கன்னு நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் படம் ஃபுல்லாகவே ஸோ அப்போ வந்து கன் வேணும்னு சொன்னோடனே உஸ்பெகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்லேருந்து அவங்க மில்ட்ரியிலேருந்தே கன்று தரதாக சொன்னாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்னென்னா ரியல்
இல்லை இல்லை அப்படின்னு இல்லை பட் ஹி இஸ் அ டஃப் டாஸ்க் மாஸ்டர்னு சொல்லுவேன் ஓகேன்னு சொல்லவே மாட்டேன் அண்ட் ஹீஸ் திங் பட் எனக்கு அந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க யூனோ அங்கே போய் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் அ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பட் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் ரொம்ப கிளாரிட்டி ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட் தட் ரேஞ்சில் இருந்தது எனக்கு இதுதான் வேணும் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கக்கூடாது இவ்வளோ கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஹி இஸ் வெரி கிளியர் ஸோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் எப்படின்னா இட்ஸ் அ டிலைட் டு ஒர்க் வித் டைரக்டர்ஸ் லைக் தட் ஏன்னா இட்ஸ் தே நோ எக்ஸாக்ட்லி வாட் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் யூ ஸோ அது ஒரு மாதிரி இட்ஸ் அ வின் வின் சுச்சுவேஷன் சொல்லுவேன் மேம் இந்த ஒரு ஹிட்டுக்கு அப்புறம் வந்தது அவ்வளோதான் ஒரு ஹிட் படம் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அண்ட் அது செகண்ட்ரி தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா சரி நம்ம பண்ணுற விஷயம் என்ஜாய் பண்ணுறோமா பண்ணால் தான் தெரியும் ஒரு என் எனி ஜாபாக இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ண பண்ணால் சரி திஸ் இஸ் மென்ட் ஃபார் மீ அண்ட் முன்னாடி ஆக்சுவலி நிறைய வீட்டிலலாம் விட மாட்டாங்க ஓகே மாடலிங்னா ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ணலாம் நடிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ரூல்ஸோடு தான் இட் வாஸ் லைக் தேட் ஸோ அதனால தான் சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் ப்ளஸ் ஆக்டிங் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான வேர்ல்டாக இருந்தது ஒன்ஸ் ஐ காட் இன் டு இட் தான் தெரிஞ்சது ஓகே இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஐ லைக் சினிமா ஐ லைக் திஸ் ப்ரொஃபஷன் ஸோ ஆ மேம் இங்கே ஸோ உமேன் சென்ட்ரிக் உமேன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரேராக தான் பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் பண்ணுற படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒரு ஹிட் இல்லை அப்படின்ற ஒரு சின்ன வருத்தம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கா அண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணும்போது பிகாஸ் இட்ஸ் அ உமேன் சென்ட்ரிக் யூ ஆர் ஸோ ஃபோக்கஸ்டில் Uh, that's a good question actually yes enak um varthunu solla mudiyadhu ena nama na panna padam ella na choose panna padam da but uh, i think in the or padathla women centric mattum solla mare generally ipo at this time in my life enak konja 100% feel panni care eduthu da i want to choose films i feel i owe that to my audiences maybe sala samayo careless la irundirken but i feel today I owe it to my audiences. I am looking forward to seeing them in the background. So I hope that I can do justice to them. Ma'am, okay, so... Yeah. I am an assistant. 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 அவர் அதான் ஒருத்தர் வந்து காப்பி அடிச்செல்லாம் இவ்வளோ பெரிய ஹிட் கொடுக்குறதுங்கிறது வந்து அது அச்சுமாக பேசுகிறது தான் ஸ்கிரிப்டுங்கிறது வந்து அப்படி கிடையவே கிடையாது வந்து ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்கள்டருந்து எடுத்து அப்படி பண்ணுற படமே கிடையாது ஒரு சீனை அப்படியே ரெண்டு டேரக்டர்கிட்ட கொடுத்து அதை டேரக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க வே டிஃப்ரெண்ட் வரும் ஸோ அதனால் அது வேறு அவர் அது அவர் நல்லா கதை பண்ணுவாருங்க நல்லா சீன் பண்ணுவார் அப்படி இல்லைனா அந்த ரேஞ்சுக்கு போக முடியாது அதனால் அது அவர் பண்ணுறது தான் ஸோ அவர் ஒரு கதை கொடுக்குறாருங்கும் போது அது எனக்கு வந்து பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதும்போது அதுக்கு வந்து ரொம்ப மெனக்கடல் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்கிரிப்டை இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்காக சின்னதாக ஒரு தேடல் இருக்கு அதெல்லாம் தேடி அந்த ஸ்கிரிப்ட் வைப்பா இது செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த விஷயத்த நம்ம சொல்ல போகிறோம் இல்லை இதை யாருமே சொல்லலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு விஷயத்த எழுதும்போது கரெக்டாக பர்டிகுலராக அந்த விஷயத்த வெளியில் எடுத்துடுறேன் அப்போது அது வந்து என்னென்னா இதில் இந்தந்த வாரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா லிபியாவில் வந்து அது இந்த கடாபி வந்து அமெரிக்காவுக்கு சொன்ன ஒரு டேம்ஸ் என்னென்னா இனிமே வந்து பெட்ரோலை வந்து நான் வந்து டாலர் கொடுக்க மாட்டேன் கோல்டுக்கு தான் கொடுப்பேன்னு சொன்னார் அங்கேருந்து அந்த வார் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த 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 பாயிண்ட்டை இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லலை அதனால் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அதுவும் ஒரு ஒரு தமிழ் ஃபிலிமில் கண்டிப்பாக நம்ம இதில் யாருமே சொல்லல இந்தியன் ஃபிலிம்லேயும் அது மாதிரி வரல ஸோ அதனால் அந்த பாலிடிக்ஸை அழகாக ஒரு லவ் ஸ்டோரிக்குள்ளே கொண்டு வர முடிஞ்சது எனக்கு ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சோன்னா நான் பயங்கர ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணேன் இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோன்னு பட் ஃபைனலாக படம் பார்க்கும்போது இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இதுதான் இருக்கு கதை உள்ளுக்குள்ள ஆனால் அந்த அமெரிக்கா லிபியாங்கிற டேர்ம்ஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன் அவர் பார்த்துட்டார் அவர் பார்த்துட்டார் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத விட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னார் புரியல ஆமாம் எஸ் அது ஒன்றும் இல்லை அந்த கண்ட்ரியில் வந்து டூரிசத்தை டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ண
ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து மில்ட்ரியிலேருந்து கண்ணு தரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அது இருந்தது அப்புறம் மில்ட்ரியிலேருந்தே அவங்க வந்தாங்க ரெண்டு ஆளுங்க வந்து அந்த கண்ணை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்னங்கிறத அவங்க கூடவே இருந்து தான் இது பண்ணாங்க புரியல அது அதான் என்ன இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ரியல் கண்ணுனா லோட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி எப்படியோ அந்த மாதிரி தான் அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்காக வந்து கொஞ்சம் அங்கே ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஆர்டிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சு அவங்கள இந்த படத்தில் நடிக்க வச்சுருக்கோம் அது வந்து இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ராங்கியோட ஸ்ட்ரென்த்து நிறையா இருக்குது முதல்ல என்னென்னா இந்த படத்தை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து அதான் டுவெண்ட்டி டேஸ் அங்கே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து பட்ஜெட்டாக ஹெல்ப் பண்ணது லைக்கா சுபாஸ்கரன் சார் அப்புறம் இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ரீஸா அவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை டெக்னீஷியனாக வந்து எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் சக்தி அப்புறம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரியலாக நம்ம நிறையா கன் ஃபைட்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த கன் ஃபைட்டுக்கும் இந்த படத்தில் வந்திருக்கிற ஃபைட்டுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ராஜசேகர் மாஸ்டர் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இந்த படத்தை வந்து நிறைய டைம் இருந்தது எங்களுக்கு அதனால் திரும்ப திரும்பவும் வேறு வேறு ஆக்சுவலி நான் இதை எழுதும்போது லீனியராக தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தேன் ஷூட் பண்ணதும் லீனியராக தான் ஷூட் பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்துட்டு இந்த டைம் இருந்ததுனால அதை நான் லீனியராக மாற்றணும் அதனால் ஃபுல் படம் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து திரும்பவும் நான் லீனியராக பண்ணோம் திரும்பி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்தோம் அதனால் எடிட்டர் சுபாரக் அவரும் இந்த படத்தில் ரொம்ப நிறைய ஒரு ரெண்டு படம் மூணு படத்துக்கு வேலை பார்க்குற அளவுக்கு இந்த படத்தில் வேலை பார்க்குறோம் ஓகே எஸ் இவர் சொன்ன மாதிரி ரியல் கன் தான் எல்லாமே ரியல் ஏன்னா சில அங்கே ஷூட்லாம் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் டிலே ஆயிடுச்சு ஏன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட் கொண்டு வந்து எல்லாமே அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இது யோசிச்சு யோசிச்சு தான் கொடுத்தாங்க ரியல் கன் தான் பட் அஃப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் நாட் லோடட் இல்லை இல்லை பயோலா இல்லை பிகாஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் லைக் ஐ சைட் எனக்கு இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இட் வாஸ் ஃபன் இட் வாஸ் ஃபன் நான் எங்கே எல்லா படத்துக்கும் ஐ டோன்ட் கெட் டு ஹேண்டில் அ கன் ஸோ அது இன்ஃபேக்ட் in between shots la avanga like, explain panirundanga how this works and a different different and it is not just in uh, um, 8 mm la it was a lot of there were rifles there were lots of different shapes and sizes of guns so adu mari fun la and in between shots nam ellarum adhisama paathittu idu eppadi work aagu adha eppadi work aagu nu ketittirundhom to those people so it was nice மேம் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க இல்ல சோ இப்ப இந்த கன் ஹேண்டில் பண்றதா இருக்கும் எல்லாமே எங்க ஏதாவது அடிபட்டுச்சு அவங்களுக்கு ஆ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படினு என்னிகா சாச்சா ஏதாவது ஒரு இல்ல இல்ல அவங்க ஐ திங்க் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தி டீம் ஏனா பயங்கரமா எல்லாமே ஒரு சின்ன ஷாட்டா இருந்தாலும் தே வாஸ் ஆல்வேஸ் பேக் பேட்ஸ் நீ பேட்ஸ் ரோப் ஷாட்ஸ் அண்ட் சின்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரிஹர்சல் இருந்ததனால கொஞ்சம் ரஃபா பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஷாட்டுக்கே போவோம் சோ டச் வுட் ஏதோ நடக்கல இட் வாஸ் ஸ்மூத் இட் வாஸ் ஸ்மூத் யா थैंक यू அது யாரு தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் கொடுத்தா கண்டிப்பா வந்து எனக்கு பிடி கூம்பட் அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் அமையணும் பட் எல்லாம் யூ டேக் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் இந் ஒரு இந்த படத்துல இருந்து எடுத்தா அங்க போடுவோம் இப்போ இந்த படத்துல ஆக்சுவலி நான் ஒரு புல்லட் ஓட்டிட்டு தான் வருவேன் இட்ஸ் அ வெரி இது ஸோ அது அதுக்கும் நம் முன்னாடி இந்த படம் ஆயுதி எழுத்துக்கு ஐ லேர்ன் டு டிரைவ் அ புல்லட் அந்த பீச் சாங்க்கு அது இதில் யூஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் அண்ட் இதில் நிறைய ஷார்ட்ஸில் புல்லட்டில் தான் ஷீ வெரி அண்ட் அது ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கணும் பிகாஸ் ஷீ இஸ் யூஸ் டு இட் ஸோ அந்த கொஞ்சம் அந்த ஷேக் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ ஃபன் பிகாஸ் டெய்லி நான் எங்கேயும் பைக்கும் ஓட்டில் ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் இன் திஸ் ஃபில் மேம் இல்லை யூடியூப் ஜேர்னலிஸ்ட்டாக நடித்தது அந்த போஷன் எப்படி இருந்துச்சு ஃபன் இட் வாஸ் ஃபன் இது என்னென்னா கேரக்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஃபியர்லெஸ் ஸோ சம்டைம்ஸ் இது என்ன நடக்கும்னா ரொம்ப ஃபியர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் சில சமயம் கேர்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் தெரியல மேபி சம்டைம்ஸ் ஃபியர் இஸ் குட்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் பிகாஸ் அது கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ண இந்த இந்த பொண்ணு யோசிக்கவே யோசிக்காது ஒன்று ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரு இது இருந்தால் ஷீல் ஜஸ்ட் கெட் இன் டு இட் சரி அடுத்தது என்ன நடக்கும் இது இப்படி இருக்கலாமா அப்படி எதுவும் இல்லை ஸோ தட் தட் ஐ லைக் த வே இட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஏன்னா அதனால தான் இந்த மெஸ்ஸில் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ இட் வாஸ் ஃபன் இட் வாஸ் நைஸ் டு ப்ளே அ ஜேர
ப்ளஸும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலாம் அந்த டென்ஷன் அந்த ஆன்சைட்டி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த டைமில் ஐ திங்க் ஆடியன்ஸஸ் கூட அவங்க ஷோஸ் ஓடிடி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பழக்கம் ஆகிடுச்சு எல்லாருக்கும் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆடியன்ஸஸ் இன் ஓவராலாகவே இன்டெலிஜென்ட் ஆகிட்டாங்க இப்போது இந்தியாவில் பார்த்தாவே பேன் இண்டியனாக சொன்னாலே ஸோ ஃபர் தெம் ஐ ஃபீல் ஓகே இந்த படத்தில் என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட் இருந்தால் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து பாருங்கள் த கண்டென்ட் இஸ் நைஸ் த விஜுவல்ஸ் ஆர் நைஸ் அவங்களுக்கு அழகான விஜுவல்ஸ் தெரியுது இப்போது இந்த இடம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தில் எங்கே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக தே வில் இட் இல் பி அ விஜுவல் ட்ரீட் அண்ட் இட் இல் பி இட் இல் பி டிஃப்ரெண்ட் சரி இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டாக இருக்குது இந்த மாதிரியும் நடக்கலாமே அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்காக வந்து ஐ திங்க் தே ஷுட் வயலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்க முடியுமா வயலன்ஸ்ாலும் ஓகே இது டேஞ்சராகவும் கொண்டு போய் முடியலாம் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இது ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் எவ்ரி திங் வி கேன் ரிலேட் டு இட் அந்த மாதிரி வயலன்ஸ் வேறு ஓயோ குழந்தைங்க பார்க்கக்கூடாது ஃபேம் அது இல்லை படத்தில் இட்ஸ் சம்திங் தட் ஈவன் கிட்ஸ் பார்த்தா என்ஜாயபிளாக தான் இருக்குது Thank, thank you, you so much thank, thank you yeah. and uh, please poi rangi theater la paarunga and uh, send me your reviews comments and rangi uh, sarba and the team we wish you a very a merry christmas and a happy new year thank you so much for coming thanks a lot Wait wait wait. Wait wait wait. Wait wait wait. wait, wait.